அன்புக்குரியவர்களே கைகுலுக்குகின்ற பழக்கம் எவ்வாறு தொடங்கியிருக்கக்கூடும் என்பது பற்றி ஒரு புத்தகத்தில் வாசிக்க நேர்ந்தது தொடக்கத்தில் அது வரவேற்பின் அடையாளமாக செய்யப்படவில்லையாம் மாறாக தற்காப்பின் அடையாளமாக செய்யப்பட்டதாம் பழங்காலத்தில் ஒருவர் இன்னொரு நபரை சந்திக்கும் போது அவர் தன்னை தாக்கி விடுவாரோ என்கின்ற பயத்தில் தன் இரு கைகளால் அவரது இரு கைகளையும் பிடித்துக் கொள்வாராம் இதன் காரணமாக மற்றவர் தன்னை தாக்க இயலாதவாறு மனிதர்கள் தற்காத்து கொண்டார்களாம் காலப்போக்கில் மனிதர்களின் மனநிலை பண்பட பண்பட மேற்கண்ட செயலுக்கு அவர்கள் கொடுத்த விளக்கமும் மாற ஆரம்பித்தது தற்காப்பு செயல்பாடாக இருந்த ஒன்று வரவேற்பின் அடையாளமாக கருதப்பட ஆரம்பித்தது எதிர்மறையான ஒன்று நேர்மறையான ஒன்றாக மாறிய வரலாறு இது ஏறத்தாழ யாக்கோப்பின் வாழ்க்கை கூட இதை போன்றதுதான் யாக்கோப்பு தன் வாழ்வின் தொடக்க நிலையில் ஓர் எதிர்மறையான மனிதராக இருந்தார் முதலாவதாக ஓர் ஏமாற்றுக்காரராக இருந்தார் தன் அண்ணன் ஏசாவை ஏமாற்றி அவருக்கு கிடைக்க வேண்டிய தலைச்சன் உரிமையை பெற்றுக்கொண்டார் இன்னும் சொல்லப்போனால் பறித்து கொண்டார் தொடக்க நூல் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஏழு முதல் முப்பத்தி நான்கு முடிய மேலும் தன் தந்தையை ஏமாற்றி தன் அண்ணனுக்கு சேர வேண்டிய ஆசிரியை தான் பெற்றுக்கொண்டார் இரண்டாவதாக பொய் சொல்லக்கூடியவராக இருந்தார் தன் தந்தை ஈசாக்கிடம் நான் தான் உங்கள் தலைப்பேரான ஏசா நீங்கள் சொன்னவாறு செய்திருக்கிறேன் எழுந்து உட்கார்ந்து என் வேட்டை பதார்த்தங்களை உண்டு மனமாற எனக்கு ஆசி வழங்குங்கள் என்கின்றார் இன்றைய முதல் வாசகம் மூன்றாவதாக தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக மற்றவர்களின் நலனை பற்றி கொஞ்சம் கூட அக்கறையற்றவராக இருந்தார் என்பது பற்றியும் நாம் பார்க்கின்றோம் தன் தந்தையை பற்றியோ சகோதரன் ஏசா பற்றியோ அவருக்கு எந்த அக்கறையும் இல்லை மேலும் தன் மாமன் லாபான் வீட்டிலிருந்து திரும்பும் போது ஏசா எதிர்கொண்டு வருவதாக கேள்விப்பட்டு தன்னை தற்காத்து கொள்ளும் பொருட்டு தன் வேலையாளர்கள் பிள்ளைகள் மற்றும் மனைவிகளை முன்னே அனுப்புகின்றார் தொடக்க நூல் முப்பத்தி மூன்று ஒன்று முதல் மூன்று வரை உள்ள வசனங்கள் இவை அனைத்துமே யாக்கோப்பு எந்த அளவிற்கு ஓர் எதிர்மறையான மனிதராக இருந்தார் என்பதை நமக்கு வெளிப்படுத்துகின்றன இப்படிப்பட்ட யாக்கோப்பை இறைவன் தேர்ந்தெடுத்து அவரை தொடர்ச்சியான தூய்மையாக்குதலுக்கு உள்ளாக்குகின்றார் பிறரை ஏமாற்றிய யாக்கோப்பு தன் மாமன் லாபானால் ஏமாற்றப்படுகின்றார் தொடக்க நூல் இருபத்தி எட்டு பதினைந்து முதல் முப்பது வரை உள்ள வசனங்கள் தன் சகோதரன் ஏசாவை ஏமாற்றினாலும் ஏசா தன் மட்டில் பெருந்தன்மையோடு நடந்து கொள்வதை பார்க்கின்றார் தொடக்க நூல் முப்பத்தி மூன்று இறைவசனம் நான்கு இவை போன்ற நிகழ்வுகள் வழியாகவும் தனிப்பட்ட அனுபவத்தை கொடுத்ததன் மூலமும் கடவுள் யாக்கோப்பை பண்படுத்தினார் வாழ்க்கையின் முற்பகுதியில் பிறரை புண்படுத்தியவரை பிற்பகுதியில் கடவுள் பண்படுத்தினார் இவ்வாறு தொடர் மாற்றத்திற்கு உள்ளான யாக்கோபு இஸ்ரேல் மக்களின் முதுபெரும் தந்தையர்களில் ஒருவராக ஆகினார் என்பது நாம் அனைவரும் அறிந்த ஒன்று இவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட இஸ்ரேல் என்னும் பெயரே ஒட்டுமொத்த இனத்திற்கான பெயராக மாறியது என்பது குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று அன்பிற்குரியவர்களே கடவுள் தகுதியான நபர்களை தேர்ந்தெடுக்கின்றார் என்பதை விட மனிதர்களை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களை தகுதியாக்கிக் கொள்கிறார் என்கின்ற செய்தியை இங்கும் விவிலியத்தின் பிற பகுதிகளிலும் நாம் பார்க்கின்றோம் நம் இன்றைய பலவீனங்களையும் தகுதியின்மையையும் கடவுள் ஒரு பொருட்டாக எடுத்துக்கொள்வதில்லை நாம் இன்று எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் என்பதை விட எப்படிப்பட்டவர்களாக நாளை மாறுவோம் என்பதில் கடவுள் தன் கவனத்தை பதிய வைக்கின்றார் ஜபம் இறைவா கடந்த காலத்தை பின்னுக்கு தள்ளிவிட்டு உம்மை கண்முன் கொண்டு புதியதொரு வாழ்வை நோக்கி பயணிக்க வரம்தாரும் ஆமேன்